നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് സോളിഡ് വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസൽ അപ്പം ഫസ്റ്റ് എന്താണ് സോളിഡ് വേസ്റ്റ് സോളിഡ് വേസ്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് ഗാർബേജ് ഉണ്ട് ഗാർബേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഫുഡ് വേസ്റ്റ് ഒക്കെയാണ് ഓക്കെ റബ്ബിഷ് റബ്ബിഷ് എന്ന് വെച്ചാൽ പേപ്പർ പ്ലാസ്റ്റിക് വുഡ് മെറ്റൽ ത്രോ എവേ കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ഗ്ലാസ് ഇതെല്ലാം വരുന്നതാണ് റബ്ബിഷ് അടുത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഡെമോളിഷൻ പ്രോഡക്ട് ഡെമോളിഷൻ പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ കെട്ടിടമൊക്കെ ഇടിച്ച് കളയാൻ ബാക്കി വരുന്ന പ്രോഡക്ട്സ് ഇല്ലേ ബ്രിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പൈപ്പ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതെല്ലാമാണ് ഡെമോളിഷൻ പ്രോഡക്റ്റ് അടുത്ത സീവേജ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് റെസിഡ്യൂ അതായത് ഈ എന്താ ഓടകളൊക്കെ വൃത്തിയാക്കുമ്പോഴൊക്കെ ബാക്കി വരുന്ന ആ സ്ലഡ്ജ് സ്ലഡ്ജൊക്കെ ഇല്ലേ അഴുക്കും ആ സോളിഡ്സും ആ ഡൊമസ്റ്റിക് സീവേജിൻ്റെ ഇതെല്ലാമാണ് സീവേജ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് റെസിഡ്യൂ പിന്നെന്താ കാണാറുള്ളത് ഡെഡ് ആനിമൽസ് ഉണ്ടാകാം പിന്നെ മാനോർ ഉണ്ടാവാം അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്കാർഡ് മെറ്റീരിയൽസും ഉണ്ടാകാം അപ്പോൾ ഇത്രയും ചേരുന്നതാണ് സോളിഡ് വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രിക്ട്ലി സ്പീക്കിംഗ് ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് കണ്ടെയിൻ നൈറ്റ് സോയിൽ നൈറ്റ് സോയിൽ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല നൈറ്റ് സോയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ സീക്കസ് ആണ് സീക്കസ് വെളിയിൽ അതായത് ഓപ്പൺ സ്പേസിൽ പോകുന്നതിനെയാണ് അങ്ങനെ ഉള്ള ഫീക്കസിനെയാണ് നൈറ്റ് സോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പൺ സ്പേസിലുള്ള ഫീക്കസിനെയാണ് നൈറ്റ് സോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് സിമിലർ അതർ കൺട്രീസ് അതായത് ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസിലൊക്കെ അത് നൈറ്റ് സോയിൽസ് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും അൺകോമൺ ടു ഫൈൻ നൈറ്റ് സോയിൽ ഇൻ കളക്ഷൻ ഓഫ് റെസ്യൂസ് അതായത് ഇങ്ങനത്തെ ഗാർബേജ് ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഏരിയയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്തുണ്ടാവും നൈറ്റ് സോയിൽസ് ഉണ്ടാകും പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ സോളിഡ് വേസ്റ്റ് സോളിഡ് വേസ്റ്റിനകത്ത് എന്ത് തരത്തില്ല നൈറ്റ് സോയിൽ ഉണ്ടാകാറില്ല പക്ഷെ ഇന്ത്യയെ പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസിൽ എന്തുണ്ടാവും നൈറ്റ് സോയിൽസ് ഉണ്ടാവും ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ഡെയിലി വേസ്റ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ഡയറ്ററി ഹാബിറ്റ്സ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽസ് ലിവിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആൻഡ് ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് അർബനൈസേഷൻ ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസ് ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ അപ്പം ഇതിനെയൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് നമ്മളെ ഡെയിലി വേസ്റ്റ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഭക്ഷണ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലും ലിവിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സും ഒക്കെ ബേസ് ചെയ്താണ് നമ്മളുടെ എന്താ വേസ്റ്റിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് സോ ദ പെർ ക്യാപിറ്റ ഡെയിലി സോളിഡ് വേസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് റേഞ്ചസ് ബിറ്റ്വീൻ സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ടു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കെ ജി ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് കൺട്രീസ് അപ്പോൾ ഒരു പെർ ക്യാപിറ്റ ഡെയിലി ഓരോ ദിവസവും ഉണ്ടാകുന്ന സോളിഡ് വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ടു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കെ ജി ആണ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് കൺട്രീസിൽ സോളിഡ് വേസ്റ്റ് ഈസ് അലൗഡ് ടു അക്കുമുലേറ്റ് ഈസ് എ ഹെൽത്ത് ഹസാർഡ് സോളിഡ് വേസ്റ്റ് അക്കുമുലേറ്റ് ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഹെൽത്ത് ഹസാർഡ് ആണ് എന്തൊക്കെ ഹെൽത്ത് ഹസാർഡ്സ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഈ ഡീകമ്പോസസ് ആൻഡ് സേവേഴ്സ് ഫ്ലൈ ബ്രീഡിങ് അല്ലേ അത് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്ത് അവിടെ കിടന്ന് അക്കുമുലേറ്റ് ചെയ്ത് അക്കുമുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ പറ്റും ഫ്ലൈസിനെ ബ്രീഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതായത് കോക്ക്രോച്ചസോ അല്ലെങ്കിൽ ഈറ്റിയോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതിനെയൊക്കെ ബ്രീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും സോ ഇറ്റ്സ് വൺ ഓഫ് ദ ഹെൽത്ത് ഹസാർഡ് രണ്ടാമത്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് അട്രാക്ട് റോഡൻസ് ആൻഡ് വെർമിൻ അല്ലെ ഇങ്ങനെ ഈ സോളിഡ് വേസ്റ്റ് എല്ലാം അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്ത് കിടക്കുമ്പോൾ റോഡൻസിനെയും വെർമിൻസിനെയൊക്കെ അട്രാക്ട് ചെയ്യും റോഡൻസ് എലി കോക്ക്രോച്ചസ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതിനെ വെർമിൻ എന്ന് പറയുമ്പം അത് നമ്മളുടെ ഹ്യൂമൻസിനെയൊക്കെ നമ്മളെ ഹെൽത്തിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അതിനെയാണ് വെർമിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇറ്റ് അട്രാക്ട് റോഡൻസ് ആൻഡ് വെർമിൻസ് ദ പാത്തോജൻ വിച്ച് മേ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ സോളിൽ വേസ് മേ ബി കൺവേഡ് ബാക്ക് ടു മാൻ മാൻസ് ഫുഡ് ത്രൂ ഫ്ലൈ സാൻഡസ്റ്റ് അപ്പോൾ ആ സോളിഡ് വേസ്റ്റിൽ കിടക്കുന്ന പാത്തോജൻസ് അതിനകത്ത് പാത്തോജൻസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ പാത്തോജൻസ് തിരിച്ച് മനുഷ്യൻ്റെ ഫുഡിൽ തന്നെ എത്തുകയും എങ്ങനെയാണ് ഫ്ലൈസോ ഡസ്റ്റ് വഴി എത്തുമ്പം അതും നമുക്ക് ഹെൽത്ത് ഹസാർഡാണ് ദർ ഈസ് എ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ആൻഡ് സോയിൽ പൊല്യൂഷൻ കാരണം ഈ വേസ്റ്റ് എല്ലാം അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്ത് എന്ത് വായുവും അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളവും മലിനമാകാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ഹീപ്സ് ഓഫ് റെഫ്യൂസ് പ്രസൻറ്റ് അൺസൈ
removal and final disposal without risk to health. So, all civilized countries will be correct at the period of time. This waste is collected and removed. Risk is not a risk. Health is not a risk. Matik ini jaya rond, okay? Ella civilized tu kandang sila, okay? So, in the case of sources of refuse, we have a little bit of biodegradable and degradable. We don't have biodegradable and vegetable waste. We don't have to go to the home. We don't have to go to the home. We don't have to go to the home. We don't have to go to the plastic. So, in the case of sources, So, first one is street refuse. That is waste. Street waste. It consists of leaves, straw paper, Animal dropping and litter of all kinds. Okay, we don't have to waste the streets. That's one. Second is market refuse. That is, it consists of putrid vegetables and animal matter. That is, waste of vegetables and animals in the air matter. So, that is market refuse. That is, stable litter. Okay, it contains mainly animal dropping and leftover animal feeds. Okay, animal dropping in the animal feed in the leftover is stable litter. That is industrial refuse. So, industrial refuse is completely inert material such as calcium carbonate to highly toxic and explosive compounds. Okay. This is the industrial refuse. That is the domestic refuse. It contains ash, rubbish and garbage. So, ash is the same as ash. It is the same as ash. It is not the same as ash. It is the same as ash. It is the same as rubbish. It is the same as paper, cloth, wood, metal, glass, dust. It is the same as rubbish. Garbage is the same as preparation. It is the same as waste. Cooking or consumption of food. It is the same as waste. Garbage. Okay. So, this is the same as sources of refuse. So, what are the methods for disposal? Where are we going to waste? Solid waste ni dispose dia. Abang, orang pertiga, atom, orang mother di lalai, mata solid ni, orang ni cer dispose dia, mana orang single mother ni nama kila, orang ni ni, abang ni dia ada la ready la, ana, abang ni dispose dia ni dia. Abang, orang principal ada nama kita korang cer mother di sini, abang ni kaya ni cera dumpy ya, dan dumpy tu ni cera control tipping or sanitary landfill, dan muna muda tu ada incineration, fourth one is composting. अर्थात् उनसे मैनर पिट और लास्ट वन इज बरियल, ओके? अब इतने आने मेथड्स ऑफ डिस्पोजल। सो फर्स्ट मेथड्स अंदर डंबिंग है ना? डंबिंग में जो अंदर एवरेज लोगों ने कोट ये ना कला या कोटा तोड़ा कोटे कला ये ना ना डंबी है ना वाले तो लेना हमारे वेस्ट लांग कोटे डंबी है ना वाले अब आधा आने डंबिंग में वाले ना तो Mainly and easy method are There are some drawbacks If you have a lot of drawbacks The refuse is exposed to flies and rodents If you open it, you will be attracted to flies and rodents It is a main source of nuisance from smell and unsighty appearance We don't have an irritation We don't have a smell the loose refuse is dispersed by the action of wind. If you want to take a look at this, you can see the dumping in the middle of the dumping. That's why you can see the drainage from dumps contribute to the pollution of surface and ground water. If you want to take a look at this, you can see the soil. If you want to take a look at this, you can see the ground water. अफेक्ट ये अनुलग्न जानते हैं उन्नत अधूरों ने ये डब्ल्यूएचओ एक्सपोर्ट कमिटी 1967 कंडेम्ड डंबिंग ऐसे मोस्ट इनसैनिटरी मदर डेट क्रिएट पब्लिक हेल्थ हजार एंड न्यूइज़न एंड सीवियर पोल्यूशन ऑफ़ द एनवायरनमेंट अब हम डंबिंग शुड बी आउटलाइट एंड रिप्लेस्ड बाय साउंड प्रोसीजर अब डंबिंग ने बारे इन्हें तो हमारे लिए प्रोसीजर आये तो कहानी है जेल में वेस्ट डिस्पोजल ने लिए प्रोसीजर आये तो हमारे कनका आपके जेल अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ एक्सपोर्ट कंपनी का ना अपने कोरे आ 
ഡ്രോബാക്സും ഒക്കെ ഉള്ളത് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഡംപിംഗ് നമുക്കൊരു എഫക്റ്റീവ് മെത്തേഡാണെന്ന് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് കൺട്രോൾഡ് ടിപ്പിംഗ് കൺട്രോൾഡ് ടിപ്പിംഗ് ഓർ സാനിറ്ററി ലാൻഡ് ഫിൽ ഈസ് എ മോസ്റ്റ് സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി മെത്തേഡ് ഓഫ് റെഫ്യൂസ് ഡിസ്പോസൽ വെയർ സ്യൂട്ടബിൾ ലാൻഡ് ഈസ് അവൈലബിൾ നമുക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലാൻഡ് അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല മെത്തേഡാണ് എൻ്റെ കൺട്രോൾഡ് ടിപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇത് ഓർഡിനറി ഡംപിങ്ങിന് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് എങ്ങനെയാണ് ഡിഫറെൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ദ വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ എ ട്രെൻഡ് അതായത് ഒരു കുഴി എടുത്ത് ട്രെൻഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഈ പിക്ചറിനകത്ത് കാണുന്ന ഒരു ട്രെൻഡ് ഒരു ബുൾഡോസ് വെച്ച് ഒരു ട്രെൻഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൽ വേസ്റ്റ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ മണ്ണിട്ട് മൂടുക ഓക്കെ അടുക്കലി കോമ്പാക്ട് ആൻഡ് കവേഡ് വിത്ത് എർത്ത് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ വർക്കിംഗ് ഡേ കോമ്പാക്റ്റ് ഇടുക എന്നിട്ട് ആ മണ്ണിട്ട് മൂടുക ഇതാണ് ട്രെൻഡ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഏരിയ മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അതായത് ഈ സ്ലോപ്പ് ട്രെൻഡ് എടുക്കാതെ തന്നെ സ്ലോപ്പായിട്ടുള്ള ഏരിയയിൽ ഈ സ്ലോപ്പ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയിൽ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി വേസ്റ്റ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഡമ്പ് ചെയ്തിട്ട് അത് അവിടെ തന്നെ അതിനെ കമ്പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് പിന്നെ ഡെയിലി എർത്ത് കവർ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡും ഉണ്ട് ഓക്കെ ദ ടേം മോഡിഫൈഡ് സാനിറ്ററി ലാൻഡ് ഫിൽ ഹാസ് ബീൻ അപ്ലൈഡ് ടു ദോസ് ഓപ്പറേഷൻ വെയർ കോമ്പാക്ഷൻ ആൻഡ് കവറിംഗ് ആർ അക്കോംപ്ലിഷ്ഡ് ഓൺസ് ഓർ ട്വൈസ് എ വീക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ആണ് കൺട്രോളർ ടിപ്പിംഗ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഇൻസിനറേഷൻ ആണ് റെഫ്യൂസ് ക്യാൻ ബി ഡിസ്പോസ്ഡ് ഓഫ് ഹൈജീനിക്കലി ബൈ ബേണിംഗ് ഓർ ഇൻസിനറേഷൻ അപ്പം ഈ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കത്തിക്കുക ബേൺ ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു ഇതാണ് അപ്പം ഇറ്റ് ഈസ് ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് ചോയ്സ് വെയർ സ്യൂട്ടബിൾ ലാൻഡ് ഈസ് നോട്ട് അവൈലബിൾ നമുക്ക് ആ ലാൻഡ് അവൈലബിൾ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് ഈ മെത്തേഡിന് പോവുക മോ മോസ്റ്റ്ലി ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹോസ്പിറ്റൽ റെഫ്യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ഹോസ്പിറ്റൽ വേസ്റ്റ് ആണ് കൂടുതലും ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് കൂടുതലും കാണപ്പെടുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസ്ഡ് കൺട്രീസിലാണ് പെർട്ടിക്കുലർലി ഇൻ ലാർജ് സിറ്റീസ് ഡ്യൂ ടു ദ ലാക്ക് ഓഫ് സ്യൂട്ടബിൾ ലാൻഡ് ഇൻസിനേഷൻ ഈസ് നോട്ട് പോപ്പുലർ മെത്തേഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ അത് അത്ര പോപ്പുലർ അല്ല ഈ ഒരു മെത്തേഡ് കമ്പസ്റ്റിംഗ് നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഇറ്റ്സ് എ മെത്തേഡ് ഓഫ് കമ്പൈൻഡ് ഡിസ്പോസൽ ഓഫ് റെഫ്യൂസ് ആൻഡ് നൈറ്റ് സോയിൽ ഓർ സ്ലഡ്ജ് അപ്പം മറ്റേൻ്റെ കൂടെ ഇത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് നൈറ്റ് സോയിലും സ്ലഡ്ജും കൂടെ ഉണ്ട് സീവേജ് വേസ്റ്റും ഹ്യൂമൻ എക്സ്ക്രീറ്റി ഒക്കെ വരുന്നതാണ് എൻ്റെ കമ്പോസ്റ്റിങ്ങിനകത്ത് സാധാരണയുള്ള റെഫ്യൂസിൻ്റെ കൂടെ ഇതും കൂടെ ഉണ്ടാവും ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് നേച്ചർ വെയർ ബൈ ഓർഗാനിക് മാറ്റർ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ അണ്ടർ ബാക്ടീരിയൽ ആക്ഷൻ റിസൾട്ടിംഗ് ഇൻ ദ ഫോമേഷൻ ഓഫ് റിലേറ്റീവ്ലി സ്റ്റേബിൾ ഹ്യൂമസ് ലൈക്ക് മെറ്റീരിയൽ കാൾഡ് കോമ്പോസ്റ്റ് വിച്ച് ഹാസ് കൺസിഡറബിൾ മാനുവറിയൽ വാല്യൂ ഓഫ് ഫോർ ദ സോയിൽ സോ ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഓർഗാനിക് മാറ്റർ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ അണ്ടർ ബാക്ടീരിയൽ ആക്ഷൻ ബാക്ടീരിയലുടെ പ്രസൻസ് മൂലം ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള മാറ്റേഴ്സ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു ഹ്യൂമസ് ലൈക്ക് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടാവും ആ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ പേരാണ് കോമ്പസ്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ കോമ്പസ്റ്റിന് നന്നായിട്ട് എന്തുണ്ട് മാനുവറിയൽ വാല്യൂ ഉണ്ട് അതായത് ചെടിക്ക് വ ആവശ്യമുള്ള വളം എന്ന് നമ്മൾ പറയത്തില്ല അപ്പം ആ ഒരു വാല്യൂ ഉള്ള സോയിലാണ് എന്ത് ഈ കമ്പസ്റ്റ് ഉള്ള സോയിൽ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ബൈ പ്രോഡക്ട്സ് ആർ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വാട്ടർ ആൻഡ് ഹീറ്റ് അപ്പം ഇത് ഇങ്ങനെ ഈ ബാക്ടീരിയ വഴി കെമിക്കൽ കെമിക്കൽസ് എല്ലാം ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്ത് ഉണ്ടാവുന്ന ഈ കമ്പസ്റ്റിൻ്റെ ബൈ പ്രോഡക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും വാട്ടറും ഹീറ്റുമാണ് ദ ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഡ്യൂറിംഗ് കമ്പോസ്റ്റിംഗ് അബൌട്ട് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഓർ ഹയോ ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് സെവറൽ ഡേയ്സ് ഡിസ്ട്രോയ്സ് എഗ് ആൻഡ് ലാവി ഓഫ് ഫ്ലൈസ് വീ സീഡ്സ് ആൻഡ് പാത്തോജനിക് ഏജൻസ് അപ്പം ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ബൈ പ്രൊഡക്ട്സ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഹീറ്റ് മൂലം അതായത് ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും അതിനു മുകളിലും ആയിരിക്കും ആ ചൂടെന്ന് പറയുന്നത് അപ്
the problem of refuse diffusal in rural areas can be solved by digging manure pit by the individual household അതായത് നമ്മളുടെയൊക്കെ വീട്ടിലൊക്കെ ഈ എസ്പെഷ്യലി വില്ലേജ് ഏരിയയിലോട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചെന്നാൽ എന്ത് കാണാൻ പറ്റും മാനുവൽ പിക്സ് കാണാൻ പറ്റും അതായത് ഒഴുത്തിൻ്റെയൊക്കെ സൈഡിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലാം ഇലയും പശുവിൻ്റെ പശു അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ കഴിച്ചതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് എല്ലാം കൂടെ ഇടും അത് അതിൻ്റെ ബാക്കി അതുപോലെ ചാണാൻ എല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന അപ്പം അതാണ് എന്ത് മാനുവൽ പിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഗാർബേജ് ഉണ്ടാവും വീട്ടിലുണ്ടാവുന്ന ആ വേസ്റ്റ് അതെല്ലാം ഇടും അതുപോലെ തന്നെ കാറ്റൽ ഡങ് ഉണ്ടാവും സ്ട്രോ കച്ചി അതുപോലെ ലീവ്സ് ഇതെല്ലാം ആ മാനുവൽ പിറ്റ്സിനകത്ത് ഉണ്ടാവും ആൻഡ് കവേഡ് വിത്ത് എർത്ത് ഈ ആഫ്റ്റർ ഈച്ച് ഡേയ്സ് ഡംപിങ് അപ്പം ഓരോ ദിവസവും അത് ഇട്ടതിന് ശേഷം എർത്ത് വെച്ച് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കവർ ചെയ്യുന്നതും ഉണ്ട് കവർ ചെയ്യാത്തതും ഉണ്ട് കേട്ടോ ടു സച്ച് പിക്സ് വിൽ ബി നീഡഡ് വെൻ ഓൺലി ഈസ് ക്ലോസ് അതർ വിൽ ബി ഇൻ യൂസ്ഡ് മിക്കവാറും ചിലർത്ത് രണ്ട് എണ്ണം കാണാറുണ്ട് ഒരെണ്ണം ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കും മറ്റേത് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഫൈവ് ടു സിക്സ് മന്ത്സ് ആകുമ്പോൾ ഇത് നിറയുമ്പോഴോ ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് പറ്റും ഈ മാനുവർ അതായത് ഇന്നത്തുള്ള ഈ കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ വയലിലോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ നമ്മളുടെ ഫീൽഡിലോട്ടോ അങ്ങോട്ട് ഇത് മാറ്റാറുണ്ട് അല്ലേ ദിസ് മെത്തേഡ് ഓഫ് റെഫ്യൂസൽ ഡിസ്പോസൽ ഇസ് എഫക്റ്റീവ് ആൻഡ് റേറ്റീവ് സിമ്പിൾ ഇൻ റൂറൽ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഇപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും റൂറൽ വില്ലേജ് ഏരിയസിലെല്ലാം കാണുന്നത് നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഈസ് ബെറിയൽ ദിസ് മെത്തേഡ് ഈസ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ സ്മാൾ ക്യാമ്പ്സ് എ ട്രെൻഡ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ വൈഡ് ആൻഡ് ടു മീറ്റർ ഡീപ്പ് ഈസ് എക്സ്കവേറ്റഡ് and at the end of each day the refuse is covered with 20 to 30 cm of the earth that is idu nu vachal or 1.5 meter alleng 2 meter deep aite kuri edukka adinathu waste iduka inda thaina mugalla or or etra 20 cm alleng or 0.1 meter la earth eduka mannu eduka veendu adinde mugalla waste adinde mugalla mannu angane aa reethiyil cheyyanaanu endu nu parayanadu burial ennu parayanadu okay സോ നമ്മളിപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് വേർ പഠിച്ചു അല്ലേ വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസലിൻ്റെ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഡംപിങ് പഠിച്ചു കൺട്രോളിൽ ടിപ്പിങ് പഠിച്ചു അതുപോലെ ഇൻസിനറേഷൻ പഠിച്ചു കമ്പോസ്റ്റിങ് പഠിച്ചു മാനുവൽ ടിപ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു ബെറിയലിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു ഇതിനെ എല്ലാത്തിനും ഉപരി നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ട എന്താണ് പബ്ലിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ല ഇതൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് പബ്ലിക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യർക്ക് അറിയണം ഇത് എങ്ങനെയാ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കൊരു എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇല്ലാണ്ട് ഇതൊന്നും നടക്കില്ല അപ്പം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്ത് പബ്ലിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ റെഫ്യൂസൽ ഡിപ്പോസ് ഡിസ്പോസൽ കെ നോട്ട് ബി സോൾഡ് വിത്തൗട്ട് പബ്ലിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ സോ ടോപ്പിക് ഹാവ് വെരി ലിറ്റിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ക്ലീൻനെസ് ഔട്ട് സൈഡ് ദെയർ ഹോം മെനി മുനിസിപ്പാലിറ്റീസ് ആൻഡ് കോർപ്പറേഷൻ യൂഷ്വലി ലുക്ക് ഫോർ ചീപ്പസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ എക്സ്പെഷ്യലി ഇൻ റിഗാർഡ് ടു റിഫ്യൂസൽ ഡിസ്പോസൽ അപ്പം മിക്ക മുനിസിപ്പാലിറ്റീസും കോർപ്പറേഷനും ഒക്കെ ഇതൊരു യൂഷ്വലി ലുക്ക് ഫോർ ചീപ്പസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം വാട്ട് ഈസ് നീഡഡ് ഇൻ പബ്ലിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓൺ ദീസ് മാറ്റേഴ്സ് ബൈ ആൾ നോൺ മതേഴ്സ് ബൈ ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഇതിന് ഏറ്റവും നല്ല ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സാധാരണ പബ്ലിക്കിന് ത്രൂ പാംപ്ലേറ്റ് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ഫിലിം ഈ വഴിയെല്ലാം ജനങ്ങളിലെ മെസ്സേജുകൾ എത്തിക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള മെസ്സേജസ് എത്തിക്കണം സോ പോലീസ് എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ലോസ് മേ ആൾസോ ബി നീഡഡ് അറ്റ് ടൈം നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് മെഡിക്കൽ എൻഡമോളജി ആണ് സോ എന്താണ് മെഡിക്കൽ എൻഡമോളജി ഇ സ്റ്റഡി ഓഫ് ആർത്രോപോഡ്സ് ഓഫ് മെഡിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇസ് നോൺ എസ് മെഡിക്കൽ എൻഡമോളജി അപ്പം ആർത്രോപോഡ്സിൻ്റെ സ്റ്റഡിയെക്കുറിച്ച് മെഡിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ടുള്ള ആർത്രോപോഡ്സിൻ്റെ സ്റ്റഡിയെക്കുറിച്ചാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മെഡിക്കൽ എൻഡമോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഡിസിൻ പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഡിസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബ്രാഞ്ചും ആണ് എന്ത് മെഡിക്കൽ എൻഡമോളജി എന്ന് പറയുന്നത് സോ എന്താണ് ആർത്രോപോഡ്സ് ആർത്രോപോഡ് കംസൈസ് ദ മോസ്റ്റ് ന്യൂമറസ് ആൻഡ് വേരീസ് ഓഫ് ദ ലിവിംഗ് തിങ്സ് ഇൻ ദ എൻവയോൺമെൻറ്റ് 
കൃഷിയെല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണത് ആൻഡ് സം ഓഫ് വിച്ച് ലീവ് ക്ലോസ് ടു മാൻ അറ്റ് ആസ് കാരിയർ ഓഫ് ഡിസീസ് ചിലതെന്താണ് കാരിയർ ഓഫ് ഡിസീസ് ആയിട്ടും ആക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മളുടെ കൊതുവും ഒക്കെ എന്താണ് കാരിയർ ഓഫ് ഡിസീസ് ആണ് ഈ സ്റ്റഡി ഓഫ് ആർത്രോപോസ് ഓഫ് മെഡിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് മെഡിക്കൽ എൻഡോമോളജി ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഡിസിൻ ഇപ്പോൾ നോക്കിക്ക എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ആർത്രോപോഡ് പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസീസ് എന്തൊക്കെയാണ് മേജർ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലേറിയ ആണല്ലേ മലേറിയ ഫിലേറിയ ഗിനിയ ഓം ഡിസീസ് പിന്നെ സ്കാബീസ് ഇതൊക്കെയാണ് ആർത്രോപോഡ് ബോൺ ഡിസീസ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഡെങ്കു ജപ്പാനീസ് എൻസെഫാലിറ്റീസ് ജപ്പാൻ ജ്വരം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറില്ലേ അത് ഹെമോറോജിക് ഫീവർ സോ ഇതൊക്കെയാണ് മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ആർത്രോപോഡ് ബോൺ വൈറസ് സോ ഹൗ വി ക്യാൻ കൺട്രോൾ ദിസ് ആർത്രോപോട്ട് എന്നൊക്കെയാണ് ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് എൻവയോൺമെൻ്റൽ കൺട്രോൾ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് കെമിക്കൽ കൺട്രോൾ തേർഡ് വൺ ഈസ് ബയോളജിക്കൽ കൺട്രോൾ ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് ജെനറ്റിക് കൺട്രോൾ ദീസ് ആർ ദ സോ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എൻവയോൺമെൻ്റൽ കൺട്രോൾ ആണ് ഇത് ബെസ്റ്റ് മറ്റ് മെതേഡാണ് അതുപോലെ തന്നെ പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മെതേഡാണ് എന്ത് എൻവിയോൺമെൻ്റൽ കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ബെസ്റ്റ് മെതേഡ് ആൻഡ് പെർമനൻറ്റ് മെതേഡ് എന്ന് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആത്രോപോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൈസ് ഇത് ഇതിൻ്റെ ബ്രീഡിങ് പ്ലേസസിനെ നമ്മൾ ഇല്ലാണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എലിമിനേഷൻ ഓഫ് ബ്രീഡിങ് പ്ലേസസ് അതായത് സോഡ്സ് എവിടെ നിന്നാണോ ഇതുണ്ടാകുന്നത് ആ സോഡ്സിനെ നമ്മൾ ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് അപ്പം എന്ത് സംഭവിക്കും ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഈ ഒരു ആത്രോപോസ് ഫ്ലൈസിൻ്റെ എല്ലാം മൊസ്കറ്റോസിൻ്റെ എല്ലാം അളവ് കുറയും അപ്പം അതെങ്ങനെ നമുക്ക് ആ ബ്രീഡിങ് പ്ലേസസ് ഇല്ലാണ്ടാക്കാം എങ്ങനെ ഇല്ലാണ്ടാക്കാം നേരെ ചൊവ്വേ എന്താ ചെയ്യണം ഫില്ലിങ് ആൻഡ് ഡ്രെയിനേജ് ഫില്ലിങ്ങും ഈ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം അങ്ങനെ വെള്ളം കെട്ടിക്കിട കിടക്കാതിരിക്കാൻ അനുവദിക്കാതിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് കെയർഫുള്ളി പ്ലാൻഡ് വാട്ടർ മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് ഒന്നാമത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് പൈപ്ഡ് വാട്ടർ സപ്ലൈ എല്ലാം പൈപ്ഡ് വാട്ടർ സപ്ലൈ ആയിരിക്കണം പ്രോപ്പർ ഡിസ്പോസൽ ഓഫ് ഫ്രഷ് ജ്യൂസ് ആൻഡ് അതർ വേസ്റ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു ഡമ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല വേസ്റ്റ് കൊണ്ട് ഡമ്പ് ചെയ്താലും അവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാവും ഇതുപോലത്തെ ആർത്രോപോസിൻ്റെ ബ്രീഡിങ് സെൻറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറും അല്ലേ അപ്പം അതുപോലത്തുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് പബ്ലിക്കിനെ നന്നായിട്ട് എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യുക ഇൻറ്റൻസീവ് ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫോർ ദ പബ്ലിക് ഈസ് നീഡഡ് ഫോർ ദ എൻവയോൺമെൻ്റൽ കൺട്രോൾ ആ ഒരു എൻവയോൺമെൻ്റൽ കൺട്രോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ആർത്രോപോസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ പബ്ലിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എൻവയോൺമെൻ്റൽ കൺട്രോളിനകത്ത് പറയുന്നത് അടുത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ കെമിക്കൽ കൺട്രോൾ ആണ് കെമിക്കൽ കൺട്രോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇൻസെക്ടിസൈഡ്സ് സ്പ്രേ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കെമിക്കൽ കൺട്രോളിനകത്ത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻസെക്ടിസൈഡ്സിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് കാണുന്ന എന്താ ഓർഗാനോ ക്ലോറിൻ ഓർഗാനോ ഫോസ്ഫറസ് ഉണ്ടാവും കാർബമേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഈ കോമ്പൗണ്ട്സ് എല്ലാം ആയിരിക്കും നമ്മൾ വെക്ടർ കൺട്രോളിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇത് ഇപ്പം ഒരു എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മെതേഡാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം റെസിസ്റ്റൻസ് അപ്പിയർ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഫ്ലൈസിലും മോസ്കിറ്റോസിലും അല്ല ഏകദേശം ഹൺഡ്രഡ് സ്പീഷീസ് ഓഫ് ആർത്രോപോസിന് റെസിസ്റ്റൻസ് അപ്പിയർ ചെയ്തു സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഇമ്പോ ഇതൊരു പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് വേണ്ടിയ ഒരു ടോപ്പിക് എന്ത് കെമിക്കൽ കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് സോ നെക്സ്റ്റ് മെതേഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബയോളജിക്കൽ കൺട്രോൾ ആണ് അപ്പം എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പൊല്യൂഷനും ടോക്സിക് കെമിക്കൽസും ഒക്കെ നമുക്ക് ബയോളജിക്കൽ ആയിട്ട് അതായത് പ്രകൃതിപരമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിനൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഈ ബയോളജിക്കൽ കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ടു യൂസ് ലാറി ഓറ ഫിഷ് എക്സ്പെഷ്യലി ഗാമ്പൂസ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഗപ്പിയാണ് സോ അങ്ങനത്തെ മീനൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് മോസ്കിറ്റോയിസിനെയൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഫംഗി ഓഫ് ദ ജിനസ് കോളിയോമോമൈ ആർ ആൾസ
സെക്കൻഡ് പ്ലേസ് എൻ്റെ റീസെൻ്റ് ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്ന കാരണമാണ് ഇവൻ്റ് കൺട്രോൾ അത് ടെക്നിക്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റെറൈൽ മെയിൽ ടെക്നിക് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈറ്റോപ്ലാസ്റ്റിക് ഇൻകോംപാറ്റബിലിറ്റി ആൻഡ് ക്രോമസോമൽ ട്രാൻസ്ലൊക്കേഷൻ ഹാസ് ബീൻ ഫൗണ്ട് ടു ബി വെരി എഫക്റ്റീവ് ഇൻ സ്മാർ ഫീൽഡ് ട്രയൽസ് അപ്പം ഇതൊക്കെ ഒരു ട്രയൽസ് ആയിട്ടും ഒക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മെത്താഡാണ് അടുത്തെന്ന് വെച്ചാൽ ന്യൂ ഇയർ മെതേഴ്സ് ന്യൂ ആൻഡ് ഇന്നോവേറ്റീവ് മെതേഴ്സ് ആർ ബീങ് സോഡ് ഫോർ ദ പെസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ദീസ് ആർ ഇൻസെക്ട് ഗ്രോ റെഗുലേറ്റേഴ്സ് കീമോ സ്റ്റെർലൈൻ ആൻഡ് സെക്സ് അട്രാക്ടൻസ് അപ്പം ഇത്രയാണ് നമ്മളുടെ ആർത്രോപ്രോ കൺട്രോൾ മെതേഴ്സിനകത്ത് പറയുന്നത്
ആനിമൽസിനെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പം ആനിമൽസ് ആർ ദ പാർട്ട് ഓഫ് മാൻസ് ബയോളജിക്കൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് നമ്മളുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് തന്നെയാണ് ആനിമൽസ് അപ്പം ആനിമൽ ചില ആനിമൽ എന്ന് പറയുന്നത് റിസർവോയർ ഹോസ്റ്റ് ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് ഡിസീസ് കുറേ ഡിസീസിൻ്റെ റിസർവോയർ ആയിട്ട് ഒരു കേന്ദ്രമായിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് കുറേ ആനിമൽസ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ റെക്കോർഡ്സ് മോർ ദാൻ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിസീസസ് ആൻഡ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഓഫ് ആനിമൽസ് കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസസ് ടു മാൻ ദേ ആർ ടേംഡ് ആ സോണോസസ് അപ്പം ഏതൊക്കെ കുറേ ഡിസീസ് പകരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നമ്മളിലേക്ക് അതായത് മനുഷ്യരിലേക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് പകരുന്നത് അതിനെയെല്ലാം സൂണോസസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ എക്സ്പേർട്ട് കമ്മിറ്റി ഡിഫൈൻ സൂണോസസ് ആസ് ദോസ് ഡിസീസ് ആൻഡ് ഇൻഫെക്ഷൻ വിച്ച് ആർ നാച്ചുറലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ബിറ്റ്വീൻ വെർട്ടിബ്രേറ്റ് ആനിമൽസ് ആൻഡ് മാൻ മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് സോറി മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്ക് പകരുന്ന ഡിസീസ് ഇൻഫെക്ഷൻസും ഡിസീസിനെയും ആണ് സൂണോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് സൂണോസ്റ്റിക് ഡിസീസസ് മേ ബി ഡ്യൂ ടു അപ്പം ഈ ഡിസീസസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ത്രൂ വൈറസസ് അല്ലേ ഇപ്പം നമുക്കറിയാം കൊറോണ വരുന്നു കൊറോണ വൈറസ് ത്രൂ ആനിമൽസ് ആയിരുന്നു അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ടീരിയയിലൂടെ വരാറുണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് വഴി വരാറുണ്ട് ഫംഗൈ ഹെൽമിൻഡസ് പ്രൊട്ടോസോവ ആർത്രോപോഡ്സ് വഴി വരാറുണ്ട് ഇൻസെക്ട്സ് വഴി വരാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ഇത് ഇത്രയാണ് സൂണോട്ടിക് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് കൺട്രോൾ ഓഫ് സൂണോസ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം അപ്പം മൂന്ന് മെതേഡ്സ് ആണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ളത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആനിമൽസ് കൺട്രോൾ ഓഫ് വെഹിക്കിൾസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ കൺട്രോൾ ആൻഡ് പ്രിവെൻഷൻ ആൻഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ മാൻ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് കൺട്രോൾ ഇൻ ആനിമൽ അതായത് ദീസ് മെഷർ കംപ്രൈസ് ഡയഗ്നോസിസ് ഓഫ് സൂണോട്ടിക് കണ്ടീഷൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ക്വാറൻറ്റൈൻ ആൻഡ് ഇമ്യൂണൈസേഷൻ ഈ ആനിമൽസിനെ അതിൻ്റെ കണ്ടീഷനെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുക ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഡിസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ക്വാറൻറ്റൈനിലാക്കുക അതിന് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഇമ്യൂണൈസേഷൻ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തേത് കൺട്രോൾ ഓഫ് വെഹിക്കിൾസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഇത് മനുഷ്യരിലോട്ട് പകരുന്ന വെഹിക്കിൾ ഏത് മീഡിയം വഴിയാണോ നമ്മളിലേക്ക് മനുഷ്യരിലേക്ക് പകരുന്നത് അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക അതായത് മോസ്റ്റ് നമ്മൾക്ക് ആനിമൽ പ്രോഡക്റ്റ്സ് നമ്മൾ കുറേ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ വൂള് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതിൻ്റെ ബോൺസ് ഫാറ്റ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം അതിനെയെല്ലാം എൻഷുർ സേഫ്റ്റി ഓഫ് ആനിമൽ പ്രോഡക്റ്റ് അത് ഹൈജീൻ ആണോ എന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഡിസ്ഇൻഫെക്ഷൻ പ്രൊസീജിയേഴ്സിന് അണ്ടർഗോ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക തേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിവെൻഷൻ ആൻഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ മാൻ ആണ് ദിസ് ഇൻവോൾവ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഹൈ റിസ്ക് ഗ്രൂപ്പ്സ് അതായത് റിസ്കി ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിളിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക ബൈ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ അവർക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കീമോ പ്രൊഫൈലാക്സിസ് അതായത് അസുഖം വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവർക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ മോണിറ്ററിംഗ് ഹെൽത്ത് സ്റ്റാറ്റസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഒക്കുപേഷണൽ ഹെൽത്ത് പ്രോഗ്രാം പ്രിവെൻ പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് സ്പ്രെഡ് ബൈ മാൻ അപ്പം മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് വേറൊരു മനുഷ്യരിലേക്ക് പകരാതിരിക്കാനുള്ളത് നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഏർലി ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ കണ്ടീഷൻ ഇൻ മാൻ ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് എൻവയോൺമെൻ്റൽ കണ്ടാമിനേഷൻ പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് കണ്ടാമിനേഷൻ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഫെസിലിറ്റീസ് അപ്പം ഇതെല്ലാം വരുന്നതാണ് എൻ്റെ പ്രിവെൻഷൻ ആൻഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ മാൻ എന്ന് പറയുന്നത്